ओम ज्ञान ज्ञानांजन चला गया सत्सुरोन्मृत ये नस्म श्री गुरु नम नम ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्टा भूतले श्रीमदे भक्ति वेतावामी दीना नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे नुविशेष शून्यवादी पाशातिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीयाद्वैत कथातर श्रीवासति गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण भक्तरेलो इनमान काले वनकम इंतजे भागवत सत्संग वहपुर वह कल एल भक्त पणिवा नमस्कार श्रीमद भागवत मुदला स्कंदम पदनेटाव अध्याय प्राण सिलोरा परीक्षित महाराज सबिक पढ़ते स्लोक वो मुपत्जल कृष्णे गे भगवते शास्त्री उद्भद कामीना तत्न्न सेदो न्यागम चास्मी पश्यद मे बल परम पुरुषर परमा भगवान श्री कृष्णर पुपर नमें कापरिल दिडीर पदवी की वह इवर कई ओं इन दंडिकव वलिम सर केलना प्राण सृंगि परीचित महाराज सबिक कड़ी परीचित इन साप अमण सरीचित महाराज सबिता सरिया तवरा परीचित महाराज अपावे कल तो से चमीक मुनि आश्रम परीचित महाराज अंद मुन कल तो इन पाटिया तपान अमेरिका परीचित महाराज कोनिवर मेल इन पापेपोड विण सुरुकुलाश्रम पड़चिके ब्रह्मचर्य व्रद प्राण पा प्राण कलाचार पिपटिकोंगि मारे मनर मुड़ा पारा वेद तन तंदमान तन तुम्हें पापार अब केटे गोमिक तीर्थम गोमिक तीर्थ कई एटे साप प्राण सबिता सरिया तपा बदल तेज कई तूक आलरे कई तूक शीतला हरे कृष्ण प्रभु तवर प्रभु प्राण भगवान वीडियो <laughs> हरे कृष्णा वीडियो ऑन बना सुना सेवरे फैन है टूब लाइट लान देरी हाल तेरी हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु प्रभु अंदर ब्राह्मण बाइन के बंदे आदि बंदे अवर के शास्त्र अंगला तेरी हो आदि सभी की जो पाव ना अवर के तेरी हो आना आदि की मीरी आदि नारंग देख ना आदि रेवन औरे भगवान श्री कृष्ण � कलियोड़ा आदि के मावर मोड़ में वैली पट्टे देंगे प्रभु 
சரி கலியினுடைய ஆதிக்கம் அவர் மூலமா வெளிப்பட்டது அப்புறம் சரி அதாவது கலி புருஷன் பார்த்தாங்க பரிச்சித் மகாராஜாவுக்கு இடம் கேட்டாங்க அவர்கிட்ட போய் பரிச்சித் மகாராஜா நகர்வள நகர்வளம் வரும்போது இந்த கலி புருஷன் ஒரு பசுவையும் எருதையும் துன்புறுத்திட்டு இருந்தாரு தர்ம தேவதை ஒரு எருதின் வடிவிலையும் பசு தரணி பூமி ஒரு பசுவின் வடிவில் இருந்தது இதை வந்து அந்த கலி புருஷன் துன்புறுத்த அதனை கண்ட பரிசித் மரா உடனே தன் பிள்ளையும் அம்பையும் எடுத்து அவனை தண்டிக்க போனாரு அப்ப கலி புருஷன் சொன்னா ஐயா நானும் உங்க பிரஜை தான் எனக்கு இடம் கொடுங்க அப்ப அவர் சொன்னாரு உனக்கு இடம் கிடையாது நான் உன்னை கொல்லாம விட மாட்டேன் ஸ்டில் கலி புருஷா வந்து தெரியுது அவருக்கு கலி புருஷனுக்கு நான் பரிசுத்தை எதிர்த்து சண்டை போட முடியாது ஏன்னா பரிசுத் வந்து ஒரு தூய பக்தர் மகா பாகவதர் அவர் பகவானால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் அத் அத்தகு ஒரு தூய பக்தின் எதிர்த்து என்னால யுத்தம் செய்ய முடியாது பேசாம ஒரு சரணாதிகதி பண்றது அவரை சரணாகதி அடைந்தது சிறந்ததுன்னு கலி புருஷன் சரணாகதி பண்ணிட்டார் ஏன்னா ஒரு தூய பக்தர் முன்னாடி தீய குணங்கள் வந்து தலை தோங்க முடியாது ஒரு தூய பக்தர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல துஷ்ட சக்திகள் தீய குணங்கள்லாம் அவங்க கிட்ட நெருங்க முடியாது அவங்க கண்டு விலகி ஓடி அப்ப கலி புருஷன் என்ன பண்ணாங்க சோ நான் இவரு கூட எப்படி நான் இது பண்றது இவர் கூட என்னால இது பண்ண முடியாது இவர் எது இவர் எதுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு சக்தி கிடையாது அதனால பேசாம இவர் நான் சரணாகதி பண்ணிடுறேன் அதனால பரிசித் மகாராஜ சரணாகதி பண்ண கலி புருஷன் சரணாகதி பண்ணிட்டாங்க இப்ப நானும் உங்க பிரஜை தான் எனக்கு இடம் கொடுங்க அப்ப பரிசித் வந்து சரணாகதி பண்ண ஆத்மாக்களை பகவானும் சரி பகவானது பக்தர்களும் சரி சரணடைந்த ஆத்மாக்களுக்கு அடைக்கலம் தருக்கும் யாரேனும் சரணாகதி என்று வந்து விட்டா அவரை விலக்கி விட மாட்டார் அப்போ லேசாக ஒரு சிரிப்பு பண்ணிட்டு புன்முறுவல் செய்து விட்டு பரிச்சித் மகாராஜ் சொன்னார் நீ இந்த இடத்துல எல்லாம் போயிருந்துக்கோ தியூனம் பானம் ஸ்திரியா சூனா தியூனம் பானம் ஸ்திரியா சூனா எங்க மது இருந்துறாங்களோ எங்க மாம்ச பக்ஷனம் சாப்பிட்றாங்களோ எங்க தகாதூரம் பண்றாங்களோ எங்க சூதாடுறாங்களோ அங்க போயிருந்துக்கோ கலி புருஷன் உலகம் முழுது சுத்தி வந்தா அப்படி ஒரு இடமே இல்லையே அத்தகு நேர்மையான மன்னருடைய ஆட்சியில ராஜா வந்து சிறந்த பக்தராகவும் ராஜ ரிஷியா இருக்கும்போது அங்க இந்த மாதிரி கீழ்த்தனமான கீழ்த்தனமான செயல்களுக்கு இடமே இல்லை கலி புருஷன் உலகெல்லாம் சுத்தி வந்துட்டு ஐயா எனக்கு எங்கேயுமே இடமே இல்லையே அப்போ வந்து எனக்கு இன்னொரு இடம் கூட கொடுங்க நீங்க கொடுத்த நாலு இடம் எனக்கு எங்கேயுமே இல்லை நான் ஊருக்குள்ள சுத்தி வந்துட்டேன் உலகெல்லாம் சுத்தி வந்துட்டேன் எங்கேயுமே இல்லை சரி அப்ப அஞ்சாவது இடமா தங்கம் இருக்கிற இடம் தங்கம் இருக்கிற இடம் கொடுத்தவனே கலி புருஷன் ஆஹ் அவருக்கு சௌகரியம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா செல்வம் இருக்கும் இடத்துல இந்த நான்கும் வந்து எங்க செல்வம் அதிகமா இருக்கும் பெரும்பாலும் தவறு செய்யறவங்க யாருன்னு பார்த்தா தவறான தீய பழக்கங்கள் தீய பழக்கங்கள் பாவ காரியங்கள் தவறு செய்யறவங்க பெரும்பாலும் செல்வந்தர்களா இருப்பாங்க நம்ம கூட அன்றாட படிக்கிறோம் மந்திரியோடைய மதவி இப்படி மனவரி மகன் இப்படி செய்து விட்டார் ஒரு மந்திரி இப்படி ஊழல் செய்து விட்டார் ஒரு அரசியல் தலைவர் இப்படி நடந்து கொள்ளலாமா ஒரு சினிமா நடி இந்த மாதிரி தவறு செய்தார் இப்படி நூற்று கணக்கான செய்திகளை படி ஒரு சாதாரண பாவர மக்கள் தவறு செய்யறதுக்கும் செல்வந்தர்கள் தவறு செய்யறது பாவகரமான வாழ்க்கை பாவகரமான வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கும் செல்வம் என்னாச்சு பணம் அதிகமா இருந்தா மது அருந்துவது மாமிச பக்ஷங்களை சாப்பிடுவது தகாத உறவு செய்வது சூதாடுவது இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து வந்து அதனால இன்னைக்கு காலத்துல பாருங்க நிறைய பேர் நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க கஷ்டப்பட்டு படிச்சு பெரிய பெரிய ஐடி கம்பெனில சாப்ட்வேர் கம்பெனில பெரிய பெரிய தொழில்நுட்ப கூடங்கள்ல வேலை செய்யறாங்க அந்த தொழில்நுட்ப கூடத்துல வேலை செய்யறவங்களுக்கு லட்சக்கணக்கான சம்பளம் கிடைக்கும் வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் வெளிநாட்டுல இருந்து இங்க தொடங்கின கம்பெனிகள் அந்த மாதிரி தொழிற்சாலைகள்ல நகரங்கள்ல இருக்கு பெரிய பெரிய நகரங்கள்ல பெரிய பெரிய நகரங்கள்ல பெரிய பெரிய ஐடி கம்பெனி சாப்ட்வேர் கம்பெனி இருக்கு இதுல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு லட்சக்கணக்கான சேலரி அப்ப அந்த சம்பளத்தை என்ன பண்றது அவங்களுக்கு செலவு பண்ணணும் அப்ப பார்ட்டி பப்பு கப்பு என்னென்னமோ இருக்கு பாரு மதுபானங்கள் அருந்துவது மாமிசம் சாப்பிடுறது 
இன்னைக்கு அசை உணவு சாப்பிடாதவங்கன்னு சொன்னா பெரல விட்டு எண்ணிடலாம் அவ்வளவுதான் இருக்கு சிறு சதமானம் தான் சிறு சதமானம் தான் அசை உணவு சாப்பிடாதவங்க பெரும்பாலும் ஏறக்குறைய மக்கள் எல்லோருமே அசை உணவு பிரியர்கள் ஆயிட்டாங்க ஆனா ஒரு காலத்துல இதுக்கு நேர்மாறா இருந்தது எல்லோருமே வந்து தாவர உணவுல கொள்றவங்களா இருந்தாங்க ஒரு சில சதமானம் தான் எங்கேயாவது அசை உணவு சாப்பிடுறவங்களா இருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கு இந்த பாரத பூமியில தாவரங்கள் காய்கறிகள் பால் பழம் இயற்கையாக கிடைக்கூடிய உணவுகளை உண்டு வாழ்ந்தார் அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இவங்களுடைய உணவு பழக்கம் இவங்களுடைய ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை உணவு பழக்கம் இவங்களுடைய கல்வி முறை இதையெல்லாம் மாத்தாம இவங்களை வீழ்த்த முடியாது என்று ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி பிரிட்டிஷ்காரங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்ம எல்லாருமே சின்ன வயசுல வரலாற்றுல படிச்சிருக்கோம் அவங்க வியாபாரம் சேர்க்கா இந்தியாவுக்குள்ள வந்தாங்க அப்ப தேயிலே அறிமுகப்படுத்துறாங்க எல்லாருக்கும் வந்து டீ அண்ட் காஃபி வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க புகை வண்டியில பிரயாணம் செய்யறவங்க அங்கங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் இலவசமாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க டீ அண்ட் காஃபி அந்த டீ காபி குடிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே மக்களுக்கு அதுல ஒரு போதை உண்டாகி அது ஒரு போதை வசது அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படியே அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க எஸ்டேட் டீ எஸ்டேட் காஃபி எஸ்டேட் அப்படியே அந்த வியாபாரத்தை உள்ள கொண்டு வந்தாங்க அப்ப நம்ம என்ன குடிச்சிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி ஐம்பது அறுபது ஆண்டுக்கு முன்னாடி நம்ம குடித்து கொண்டு இருந்தது எல்லாமே ராகி கம்பு இந்த மாதிரி உள்ள சத்தான உணவு நவதானியங்கள் நவதானியங்களா தயாரிக்கப்பட்ட உணவு வகைகள் ராகி கம்பு அதை கூழாக்கி குடிச்சிட்டு ராகி கூழு கம்பு கூழு இப்படியே ஒரு பத்து இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நம்முடைய உணவு எல்லாம் இப்படிதான் இருந்தது இயற்கையை சார்ந்த உணவு வாங்க இயற்கையை சார்ந்த உணவு இயற்கையை சார்ந்த உணவு இறை வழிபாடு இன்பமயமான வாழ்க்கை இயற்கையை சார்ந்த உணவு இறை வழிபாடு இன்பமயமான வாழ்க்கை இப்படிதான் இருந்தது அப்புறம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இஸ்லாம் அதாவது முகலாயர்கள் இங்க படையெடுத்து வந்தாங்க இப்படி எல்லாம் இருந்தாலும் முகலாயர்களும் இங்க இருக்கக்கூடிய சனாதன தர்மத்தை பின்பற்றக்கூடிய இந்துக்களும் முகலாயர்கள் நிறைய பேரை மத மாற்றம் செஞ்சாலும் இப்ப சகோதரர்களா தான் வாழ்ந்தாங்க இதெல்லாம் வரலாற்றுல படிச்சது நான் சின்ன வயசுல வரலாற்றுல படிச்சது இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் சகோதரர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏன்னா ஒரே வீட்டுல சித்தப்பா பெரியப்பா அத்தை மாமா ரெண்டு பேர் யாராவது முஸ்லீமா மாறி இருப்பாங்க ரெண்டு பேர் இந்துவா இருப்பாங்க இப்ப எல்லாம் கன்ஃபியூஷன் ஆக ஒரு லைஃப் ஆயிடுச்சு வாழ்க்கையே கல்வியுகத்துல குழப்பம் ஆயிடுச்சு ரெண்டு பேரு முஸ்லீம் ரெண்டு பேரு இந்து கணவன் முஸ்லீம் மனைவி இந்து இல்ல மனைவி முஸ்லீம் கணவர் இந்து இப்படி எல்லாம் உருவான சமயத்துல ஆனாலும் அங்க வந்து ஒரு மார்க்கத்தை வேற வேறு மார்க்கத்தை பின்பற்றி கொண்டிருந்தாலும் நட்பு உறவு இருந்தது இன்றைக்கும் நம்ம வங்காளத்துல எல்லாம் போனோம்னா வங்காளத்துல சில பகுதிகள்ல ஸ்ரீதா மாயாப்பூர் நவதீப் இங்க உள்ள முஸ்லீம்களும் இந்துக்களும் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்களாக உறவு நிலா இவ்வளவு ஏன் பாகிஸ்தான்ல இருந்த முஸ்லீம் இல்லாமே நம்முடைய உறவினர்கள் தான் சகோதரர்கள் தான் அப்ப என்ன நடந்தது பிரபுபாதர் சில பிரபுபாதர் சொன்ன விஷயங்கள் அப்படியே நடந்தது பிரபுபாதர் வந்து தீர்க்க தரிசி சில சில பிரபுபாதர் தீர்க்க தரிசி அவர் மகாத்மா காந்தியடியில் கடிதம் போடுறாரு நீங்க வந்து இவ்வளவு கால அரசியல் வாழ்க்கையில் இருந்துட்டீங்க போதும் நீங்க அரசியல் இருந்து ஓய்வு பெற்று வாங்க நீங்க பகவத்கீதையிலும் பகவான் ஸ்ரீ ராமர் ராம நாமத்து உச்சரிப்பதிலும் பகவத்கீதையிலும் ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவளா இருக்கீங்க உள்ளவரா இருக்கீங்க நீங்க என் கூட சேர்த்துக்கங்க நம்ம இணைந்து இந்த கிருஷ்ண பக்திய பாரதம் முழுவதும் பிரச்சாரம் பண்ணலாம் எண்ணற்ற பேரு லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் உங்களை மகாத்மா என்று கொண்டாடுறாங்க மகாத்மா என்று கொண்டாடுறாங்க அதனால நீங்க அரசியல் விவகாரத்தை விட்டுட்டு வந்துருங்க போதும் இது வரைக்கும் நீங்க அரசியல் இருந்தது போதும் இந்த பக்கம் வாங்க அப்படின்னு பிரபுபாதர் கடிதம் எழுதுறார் இந்த கடிதத்துல மேற்கோள் காமிக்கிறார் அப்படி நீங்க ஒருவேளை அரசியல்ல ஓய்வு பெறாம இப்படியே உங்க பணியை தொடர்ந்துட்டு இருந்தா உங்களுடைய நபர்களாலே உங்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படும் இதுதான் அரசியல் உங்களுடைய உங்க கூட இருக்கிறவங்களால உங்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படலாம் அப்படின்னு எச்சரிக்கை கொடுத்துட்டு அது மட்டும் இல்ல அவர் அழைப்பும் விடுக்கிற 
என் கூட சேர்ந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ணும் உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண பக்தியை நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணும் ஆனா துரதிருஷ்டவசமா அந்த கடிதம் வந்து மகாத்மா காந்தி கைக்கு போகல இந்தியாவுக்கும் சுதந்திரம் கிடைச்சது மகாத்மா காந்தி போராடினார் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் சுபாஷ் சந்திர போஸ் போன்றவங்க ராணுவத்தை அமைத்து அவங்க ஒரு பக்கம் போராடினாங்க பகத் சிங் இந்த மாதிரி உள்ளவங்க இனி ஒரு பக்கம் மகாத்மா காந்தி அகிம்சை வழியில போராடினாங்க அகிம்சை வழி எந்த யுத்தமும் செய்யாம அவங்களை தாக்காம அவங்க ஒத்துழையாம ஒத்துழைக்க மாட்டோம் மேற்கத்திய கம் நாட்டுக்காரங்க இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு பிரெஞ்சு கம்பெனிக்கு நாங்கள் ஒத்துழைக்க மாட்டோம் அயலார் பொருள் புறக்கணிப்பு ஒத்துழையாமை இயக்கம் தண்டக ஒத்துழையாமை தண்டகாரணியம் இப்ப நிறைய நிறைய போராட்டங்களை முன் வச்சாங்க அவரை சிறையில போட்டாங்க இதெல்லாம் பண்ண அப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு வகையா இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது ஆனா பிரச்சனை தீரல இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது ஆனா இந்து முஸ்லீம் தகராறு உருவா அப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்துஸ்தான் பாகிஸ்தான் ரெண்டா பிரிச்சு இந்துஸ்தான் பாகிஸ்தான் அப்புறம் காந்தி வந்து சுட்டு கொல்லப்பட்டார் காந்தி வந்து சுட்டு கொல்லப்பட்டார் சோ எப்படி அஹ் கலியுகத்தினுடைய ஆதிக்கம் கலி வந்து எந்த அளவுக்கு வேகமா பரவுது கலி எந்த அளவுக்கு செயல்படுதுங்கிறத ஆச்சாரியர்கள் மாதிரி தூய பக்தர்கள் மூலமா நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் சாஸ்திரம் படி பாகவதம் படிக்கிறதுனால ஆச்சாரியருடைய விளக்கங்களை படிக்கிறதுனால பக்தர்கள் சங்கத்துல வர்றதுனால இல்லாட்டி இந்த கலியினுடைய பிடிக்குள்ள தான் நாமளும் இருக்கும் கலியினுடைய பிடியில தான் இந்த கலியினுடைய பிடியில இருந்து நம்ம விடுபடணும்னா அதுக்கு பக்தர் சங்கம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா அப்புறம் ஒரு காலத்துல இந்த மாதிரி அசை உணவே இல்லாம இருந்தது ஒன்னுன்னா ஒன்னுன்னா வந்தது எப்படி இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க தோட்டாவில எல்லாம் வந்து பசுவடி கொழுப்பு தடவி மாமிச தடவி அதை சுவைக்க வச்சு இவங்க சாப்பிட வச்சாங்க இன்றைக்கு பிராமணர்கள் வரை அசை உணவு சாப்பிடுறவங்களா இருக்கு கொல்கத்தால போனா அங்க பிராமணர்கள் இருக்காங்க அவங்க மீனை வந்து சைவ உணவு மீன் வந்து ஜல புஷ்பம் டே அம்பி ஜல புஷ்பண்டா அப்படின்னு சொன்னா ஒரு படத்துல மீன் மீனை உட்கொள்ளக்கூடிய பிராமணர்கள் இருக்காங்க கொல்கத்தா இன்னும் வேடிக்கை என்னன்னா சில ஆசிரமங்கள்ல கூட அசைவம் பரிமாறுறாங்க கொல்கத்தா சில மடங்கள்ல ஆசிரமங்கள்ல மீனால் சமைக்கப்பட்ட உணவு அதை பரிமாறு செய்யறாங்க இந்த மாதிரி கல்வியுகத்துல தலைவர்கள் பிராமணர்கள் சமய போதகர்கள் இவங்க எல்லாருமே அசை உணவு உட்கொள்ள ஆரம்பிச்சாங்க அரசாங்கம் அதுக்கு அனுமதி கொடுக்கும் ஒரு காலத்துல நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது ஸ்கூல்ல சத்துணவு வாங்கி சாப்பிட்டேன் சத்துணவுன்னு ஸ்கூல்ல போடுவான் சாதம் சாம்பார்னு போடு அப்புறம் ஒரு தலைவர் என்ன பண்ணாரு முட்டையும் சேர்த்து கொடுக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு முட்டை சாப்பிட்டா உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கும் இத மாதிரி முறையற்ற தலைவர்கள் முறையற்ற தலைவர்கள் சாஸ்திர அறிவில்லாத அறிவியலிகள் எந்த உணவு சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் எந்த உணவு சாப்பிட்டா அது பாவ காரியம் பாவம் அப்படின்னு எதுவுமே தெரியாம உண்மையான ஆரோக்கியம் வந்து ஸ்தாவர உணவு தாவர உணவுல தான் இருக்கு அதுதான் உடம்புக்கு நல்லது கீரைகள் கீரைகள் காய்கறிகள் பால் பழம் புரத சத்துக்கள் நிறைந்த பால் சரி நீங்க குழந்தைகள் மேல ரொம்ப அக்கறையா இருக்கீங்களா பெரிய அரசாங்கத்துல ஒரு பெரிய கோசாலை நடத்துங்க லட்சக்கணக்கான பசுக்களை வளர் இப்போ அரசாங்கத்துல வந்து குழந்தைகளுடைய நலன் அக்கறை கொள்றது சரி நல்ல விஷயம் தான் குழந்தைகளுடைய நலன்ல அக்கறை கொள்றீங்களா ரொம்ப நல்ல நல்ல விஷயம் அப்ப என்ன பண்ணலாம் லட்சக்கணக்கான பசுக்களை நம்ம உற்பத்தி பண்ணலாம் நல்ல ஆரோக்கியமான பசுக்கள் இன்றைக்கும் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான நிலம் எவ்வளவு நிலங்கள் புறம்போக்கு நிலங்கள் சும்மா கிடைக்கும் அதுல மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுங்க தானியங்களை உற்பத்தி பண்றது காய்கறிகள் உற்பத்தி பண்றது பசுக்களை பராமரிக்கிறது இந்த விவசாயம் தான் ஒரு நாட்டின் முதுகலும்பாக இருக்கின்றதுன்னு படிச்சிருக்கோம் கிராமங்கள் கிராமப்புறங்களும் விவசாயம் தான் இந்த நாட்டினுடைய பேக் போன் முதுகலும் ஆனா 
இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இருக்கிறத விட்டுட்டு பறக்கிறத பிடிக்கிறது சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க இருக்கிறத விட்டுட்டு பறக்கிறத பிடிக்கிறது இங்க எல்லா வளமும் இருக்கு இன்னைக்கும் பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு பற்றாக்குறை என்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை ஒரு சமயத்துல கொல்கத்தால ஒரு பெரும் பற்றாக்குறை வறட்சி ஏற்பட்டது அப்ப பிரபுபாதர் வந்து பேக் டு கார்டன் பத்திரிகை நடத்துற அப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணு பகவத் தர்ஷன் பேக் டு கார்டன் அதுல பிரபுபாதர் வந்து போல்ட எழுதுற நேர்ம நேர்பட எழுதுற இன்றைக்கு பற்றாக்குறை என்ற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் உருவானாலும் சந் மக்கள் தொகை பெருக்க பெருக்கம் அதிகரித்தாலும் பற்றாக்குறை என்ற பேச்சுக்கே இடம் உள்ள நிர்வாகம் கோளாறு நிர்வாகம் சரியில்லை அப்படின்னு அன்றைக்கே எழுதினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எழுபதுகள்லயே பிரபுபாதர் எழுதினாரு நிர்வாக சீர்காடை பற்றி எழுதினார் கலியனுடைய ஆதிக்கத்தினால மிளேச்சா ராஜன்ன ரூபினா மிளேச்சர்கள் அதாவது சூதனுக்கும் கீழே உள்ளவங்க சூதனை விட கீழே உள்ளவங்க பிரச்சனை என்னன்னா தங்களை உயர்ந்தவங்களா கருதி இங்க கலிபூர்ஷன் பண்ண அதே வேலைதான் கலிபூர்ஷன் என்ன பண்ணாரு அவர் தோற்றத்துல ராஜா மாதிரி இருக்காரு ஆனா சூதர் அவர் குணம் குணம் சூதரன் என்றால் குணத்தாலே தவிர பிறப்பால இது இன்னைக்கு அப்படி மாத்திக்கிட்டாங்க அதை தான் நம்ம அடிக்கடி பேசிட்டு இருக்கோம் அதுதான் பிரபுபாரு திரும்ப திரும்ப சொல்ற சூத்ர குணம் தோற்றத்துல சத்திரியன் தோற்றத்தில் மன்னனை போல் இருக்கின்றான் செயலில் சூதரனை போல் நடந்து கொள்கிறான் இதுக்கு இதுதான் இன்னைக்கு நடக்குது தோற்றத்தில் பிராமணராக இருக்கின்றார் செயலில் சூதரனா இருக்கின்றார் தோற்றத்தில் மன்னராக இருக்கின்றார் அரசியல் தலைவராக இருக்காரு செயல்ல வந்து ரொம்ப இழிவான செயல் பண்றாரு இப்படி கலியினுடைய பிடியில இருக்கக்கூடிய மக்கள் சரி நீங்க நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஓகே நல்ல விஷயம்தான் குழந்தைகளுக்கு நாங்க வந்து இலவசமா உணவு தர்றோம் தாராளமா கொடுங்க நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு கொடுங்க இயற்கையா உணவு உற்பத்தி பண்ணுங்க அந்த இயற்கைய உணவு உற்பத்தி பண்றதுக்கு நிறைய இயற்கை உரம் தேவை பசுக்களை நிறைய வளங்க பசுவோடைய பசு வளர்க்கும் போது பசு மடியில இருந்து பால் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் அது வந்து சாணம் கிடைக்குது அந்த சாணம் இயற்கையா உரமாகுது அப்ப அதே சமயம் இயற்கை விவசாயம் நடக்கும் போது நிறைய தானியங்கள் காய்கறிகள் காய்கறிகள் உற்பத்தி பண்ண முடியுது ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு வேலை கொடுக்க முடியுது ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு வேலை கொடுக்கலாம் அரசாங்கம் சரியா திட்டமிட்டா இன்னைக்கு ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பேர் வேலை கொடுக்கலாம் ஆனா இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு மக்கள் தயாரா இருக்காங்களா அடுத்த கேள்வி இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு மக்கள் தயாரா இருக்காங்களா பசுவை பராமரிக்கிறதுக்கும் விவசாயம் செய்யறது தயாரா இல்ல மாடு மேய்க்கிறது கேவலமா பார்க்கக்கூடிய நிலைமை ஆயிடுச்சு ஆஹ் மாடு என்ன படிப்பு வரலையா உன் மாடு மேய்க்கதான் உனக்கு படிப்பு வரலையா பேசா மாடு மேய்க்க போ ஆனா அது மாடு மேய்த்தல் என்பது எவ்வளவு உன்னதமான சேவை நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோபிராமண கிதாய ஜெகத்கிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நம பிராமணர்களுக்கும் பசுக்களுக்கும் ரொம்ப பிரியமான பிராமணர்களாலும் தேவர்களாலும் ஆராதிக்கப்படுவோம் அப்போ ஒரு கேள்விங்க அம்மாவுக்கு சேவை பண்ண யாராவது கேவலமா நினைப்பாங்களா அம்மாவுக்கு சேவை பண்ணும் என்னை பெற்ற அம்மாவுக்கு நான் சேவை செய்ய வேண்டும் அது யாராவது எந்த மகனாவது அது கேவலமானது என்று நினைப்பானா எனக்கு பால் கொடுத்து என்னை பால் ஊட்டி சீராட்டி தாளாட்டி வளர்த்த என் அன்னை அந்த அம்மாவுக்கு நான் சேவை செய்வதை யாரேனும் கேவலம் என்று நினைத்தால் அவனை விட ஒரு இழிவான ஆத்மா இந்த உலகத்துல கிடையாது இல்லையா அது போலதான் பசும் ஒரு அன்னை ஏழு அன்னையில ஒண்ணு ஆதோ மாதா குரு பத்னி ராஜ பத்னி தேனு தாத்ரி பிருத்திகி பிராமணி அப்போ பசுவுக்கு சேவை செய்யறது கேவலம் என்று நினைத்தால் அதை விட ஒரு இழிவான நிலைமை சமுதாயத்தில் கிடையாது ஏன்னா நான் அம்மா கிட்ட பால் குடிச்சது ரெண்டு மூணு வருஷம் தான் இறப்பு முதல் இறப்பு வரை எனக்கு பால் கொடுக்கறது பசு அப்ப என் அம்மாவோட என்ன பெற்ற அன்னை விட ஒரு படி மேல பசு அதான் கோமாதான் கொண்டாடு என்னை ஈன்ற அன்னையை விட ஒரு படி மேல் நான் உணவு உட்கொள்ள வேண்டுமா அதுக்கு தயிர் நெய் பால் பால் பதார்த்தங்கள் அனைத்தும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம வாரி வழங்குது பசு அம்மா பால் கொடுக்கும் போது எதை எதிர்பார்த்தா பால் கொடுத்தாங்க இல்லையே அன்பதான பாலா கொடுத்தாங்க 
அது மாதிரி பசுவும் தன் அன்பை தான் பாலாக கொடுக்கின்றது பசு வந்து தன் அன்பை பாலாக கொடுக்கு அதனால அரசாங்கத்தில் என்ன செய்யணும் இன்னைக்கு பசு பராமரிக்கிறதுக்கு அரசு உத்தியோகமாகும் அரசாங்கம் என்ன செய்யணும் யாராவது பசு பராமரிக்க தயாரா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு அது அரசு உத்தியோகம் அரசாங்கத்தில் உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறோம் அரசு உத்தியோகமாகும் அப்ப யாராவது வேணான்னு சொல்லுவாங்களா அரசாங்க உத்தியோகமே ஆயிடுச்சு பசு பராமரித்தல் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான இந்த கோசாலையில லட்சக்கணக்கான பசு இருக்கு இந்த பசு பராமரிக்க சிறந்த ஆண்கள் பெண்கள் தேவை பால் பதார்த்தங்கள் தயாரிப்பதற்கு தயிர் உற்பத்தி செய்வதற்கு தூய்மையான சுத்தமான நெய் உற்பத்தி செய்வதற்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் உங்களுக்கு அரசு உத்தியோகம் ஓய்வு ஊதியத்தோட அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு மக்கள் போகாம இருப்பாங்களா ஆனா இது செய்ய அரசாங்கம் தான் தயாரா இருக்கா இதுதான் இன்னைக்கு பிரச்சனை அப்ப வாழ்க்கைக்கு வாழ்வாதாரம் வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் வாழ்க்கைக்கு தேவை என்ன அதை விட்டுட்டு நான் கொக்க கோலா குடிக்கிறேன் அதை குடிக்கிறேன் இது குடிக்கிறேன் சாவுக்கான சங்கு ஊதி வாழ்க்கைக்கு தேவையானது எனக்கு பசுவுடைய பால் அதை உற்பத்தி பண்றதுக்கு அரசாங்கம் என்ன முட் பண்ணிரு இன்னைக்கு ஆவின் பால்னு சொல்லி விற்கிறாங்க பாக்கெட்ல போட்டு அது உண்மையாலுமே லட்சக்கணக்கான பசுக்களை அவங்க பராமரிக்கிறாங்களா அந்த நாட்டு மாட்டு பால தான் அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்களா இல்லையே மில்க் ப்ராடக்ட் மில்க் இல்ல அதுல என்னென்ன கெமிக்கல் சேர்க்கறாங்க என்ன பண்றாங்க இப்படி அரசாங்கமே வந்து முறைகேடா செய்யும் போது அப்ப மக்கள் தயாரிக்கிற பால் எப்படி இருக்கும் இன்னைக்கு எல்லாமே ஏமாறுபவர்களும் ஏமாற்றுவோம் நிறைந்த கலியுகம்னாலே தீமை நிறைந்ததும் ஏமாறுபவர்களும் ஏமாற்றுபவர்களும் நிறைந்தது அப்ப அரசாங்கம் கொஞ்சம் சரியாக திட்டமிட்டால் இந்த பசுவுடைய பால் இந்த மாதிரி அரசாங்க உத்தியோகம் அரசாங்கத்துக்கு இருக்கக்கூடிய நிறைய புறம்போக்கு நிலங்களை எடுத்து அதுல தானியங்களையும் காய்கறியும் உற்பத்தி பண்ணுங்க அது அரசாங்கத்துக்கே நீங்க வியாபாரம் செய்யுங்க எப்படி அற்புதமான ஒரு திட்டம் அரசாங்கம் ஒரு திட்டம் அறிவிக்கணும் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான புறம்போக்கு நிலங்கள் குத்தகைக்கு விடப்படும் விவசாயிகள் இந்த நிலத்தை எடுத்து அதுல இயற்கையான விவசாயம் செய்ய உரங்கள் தவிர்க்கப்படும் கெமிக்கல் தடை செய்யப்படும் அரசாங்கம் என்ன சட்டம் அறிவிக்கணும் விவசாயிகள் ஒருபோதும் ரசாயன கழிவுகளை பயன்படுத்தக்கூடாது மீறி பயன்படுத்தினால் அவருக்கு சிறை தண்டனை இந்த சட்டம் போறதுக்கு அரசாங்கத்துக்கு துணிவு இருக்கா அதே மாதிரி ரசாயன உரம் போடாம உற்பத்தி செய்யறதுக்கு விவசாய விவசாயிக்கும் துணிவு இருக்கா அதுக்கான திறமை இருக்கா இப்படி எல்லாம் முறைகேடு இல்லாம வாழ்ந்தால் இயற்கையை துன்புறுத்தாமல் வாழ்ந்தா இயற்கை அன்னை வாரி வழங்குவாங்க இயற்கைக்கு எதிராக செயல்படும் போதுதான் இயற்கை தண்டிக்குது நான் நல்ல பசுக்களை உற்பத்தி பண்ணி அந்த பசுவுடைய சாணத்தை பஞ்சகாவியம் எடுத்து அதுல வந்து உரம் தயாரித்து நான் நல்ல உணவுகளை உற்பத்தி பண்ணும் போது ஏன் வந்து நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு மக்களுக்கு கொடுக்க முடியாது அப்ப அரசாங்கம் ஏன் அறிவி அறிவிக்கலாமே இதோ எங்களிடம் இவ்வளவு லட்சக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் நிலங்கள் இருக்கின்றன கோயில் நிலங்கள் இருக்கின்றன இதெல்லாம் குத்தகைக்க பெற்றுக் கொள்ளலாம் அதுல நல்ல இயற்கையான உணவு தானியங்களை உற்பத்தி பண்ணலாம் அந்த உணவு தானிய கழிவுகளை பசுவுக்காக பயன்படுத்தலாம் ஆடு கோழி இந்த மாதிரி விலங்குகளை பராமரித்து அதனுடைய கழிவுகளை வந்து விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் இப்படி எல்லாம் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி அரசாங்க நிலத்துல விவசாயம் செய்து அதுல வந்து அரசாங்கத்துக்கே அவங்க கொடுக்கலாம் அரசாங்கம் அவங்கள்ட்ட வாங்கிக்கும் நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கி அத மலிவான விலைக்கு மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யும் போது மக்கள் ஆரோக்கியமா வாழும் ஆனா துரதிருஷ்ட வசமா இன்னைக்கு எல்லாருமே சுயநலவாதிகளா இருக்காங்க அரசாங்கம் இதை செய்ய தயாரா இல்ல மக்களுக்கு இதுக்கு தயாரா இல்ல நான் ஒரு சமயத்துல சில வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்கேன் சில வருடங்களுக்கு முன்பாக ஆஹ் இந்த மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு நிலம் எல்லாம் இருக்கா ஆமா பூ எனக்கு நிலம் இருக்கு எங்க வீட்லயே நிலம் இருக்கு பசு மாடெல்லாம் வச்சிருக்கோம் அப்ப ஏன் நீங்க வந்து அதை கவனிக்க கூடாது ஏன் நீங்க அங்கேயும் போய் கஷ்டப்படுறீங்க அப்போ எங்க அப்பா கேக்குறாரு நீ ஏண்டா உன்னை நான் இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சது மாடு மேய்க்கிறதுக்காடா நான் வந்து உன்னை இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சது மாடு மேய்க்கிறதுக்கா இந்த மாடு மேய்க்கிறது என்னோடய போகட்டும் 
இந்த மாடு மேய்க்கிறது விவசாயம் என்னோட போட்டு நீயாவது படிச்சு வெளிநாட்டுல போய் வேலை பாரு இந்த ஒரு முட்டாள்தனமான முடிவு பெரும் விவசாயிகள் எடுத்தா ஏன் நான் வந்து கஷ்டப்பட்டேன் நிலத்துல வேலை பார்த்தேன் பசுக்களை பராமரிச்சேன் இத வந்து கேவலமாக நினைத்து கொண்டு ஆனா என் மகனாவது ஆங்கிலத்தில் படித்து அவன் வெளிநாடுகளை வேலை செய்ய வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு முட்டாள்தனமான முடிவு மக்கள் எடுக்கும் போது அதற்கான சீக்வன்ஸ் அதுக்கான விளைவுகளை இன்னைக்கு சந்திக்கிறேன் ஏன் ஏன் நிலத்துல நான் இயற்கையா விவசாயம் பண்ணி சாப்பிட்டு சந்தோஷமா வாழலாமே எளிமையான வாழ்க்கை உயர்வான சிந்தனை இதுதான் பிரபுப்பார் நம்ம சொல்லி கொடுத்த தத்துவம் எனக்கு நிலம் இருக்கு அப்ப நான் ரொம்ப பாக்கி பண்ண இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் நிலம் இல்லாம இருக்காங்க எனக்கு நிலம் இருக்கு என்னால அந்த நிலத்துல நாலு பசுமாடுகளை வச்சு பராமரிக்க முடியும் அந்த பசுமாட்டுடைய கழிவை வைத்து சாணத்தை வைத்துக் கொண்டு நான் இயற்கையா விவசாயம் செய்ய முடியும் அதுல இருந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் கோ ப்ராடக்ட் பசுனுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்ய முடியும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான சோப்பு ஷாம்பு எல்லாமே பசுவுடைய சாணத்துல பண்ணு அகர்பத்தி எல்லாமே பண்றாங்க இதெல்லாம் ஏன் பண்ண முடியாது அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு எதுக்கு வெளிநாட்டு பொருட்கள் அவசியம் இருக்கு மக்களை மயக்கும் மாயாசக்தி மக்களை மயக்கும் மாயாசக்தி என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சினிமா நடிகை கூப்பிட்டு ஒரு சொற்பு சோப்பு விளம்பரம் காட்டும் ஒரு சினிமா நடிகை கூப்பிட்டு சோப்பு விளம்பரம் காமிச்சோன்னு அந்த சோப்பு ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிடும் ஒரு சினிமா நடிகை ஒரு எண்ணெய் பாக்கெட்டை பிடிச்சிட்டு இந்த எண்ணெயில வந்து ரொம்ப சக்தி இருக்கு அப்படின்னா அந்த எண்ணெய் விளம்பரம் ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த மாதிரி கலி புருஷனுடைய ஏஜென்ட்டுகள் நிறைய இருக்காங்க சினிமா நடிகர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் ஆனா அவங்க அதை சாப்பிட மாட்டாங்க பயன்படுத்த மாட்டாங்க எந்த சினிமா நடிகரும் சினிமா நடிகையும் எந்த அரசியல் தலைவரும் எந்த பொருளை நமக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்களோ அதை அவங்க பயன்படுத்தவே மாட்டாங்க வாழ்க்கையில் அப்ப அவங்க என்ன பயன்படுத்துறாங்க அவங்க கோடிக்கணக்கா சம்பாதிச்சிருக்கிறாங்க அவங்க இயற்கை விவசாயம் பண்ணி சந்தோஷமா வாழ்றாங்க இப்ப சமீபத்துல கூட நிறைய நடிகர்கள் பயன்படுத்திக்கிறாங்க எங்க ரூப் டாப்ல வந்து நாங்க வீட்டுக்கு மாடியில ஒரு இயற்கையா விவசாயம் பண்றோம் இல்ல எங்களுக்கு தனியா ஒரு இவ்வளவு ஏக்கர் நிலம் வச்சிருக்கிறோம் அங்க இயற்கையா விவசாயம் பண்றோம் அங்க நாங்களே காய்கறிகள் உற்பத்தி பண்றோம் அப்படின்னு அந்த போட்டோ எல்லாம் பிடிச்சி போடுறாங்க வீடியோ பிடிச்சி போடுறாங்க அப்ப அந்த முட்டால் ரசிகர் என்ன பண்றாங்க இன்னைக்கு பெரிய பெரிய நடிகர்கள் பின்னாடி போடுற முட்டால் ரசிகர்கள் என்ன பண்றாங்க இந்த முட்டால் மக்கள் என்ன பண்றாங்க அவங்க ஆரோக்கியமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அரசியல் தலைவர்களும் சினிமா இன்னைக்கு இன்னைக்கு சமுதாயத்துல இருக்கக்கூடிய கலி புருஷனுடைய ஏஜென்ட் கலி புருஷனுடைய ஏஜென்டா இருக்கக்கூடிய அரசியல் தலைவர்கள் சினிமா நடிகர்கள் சமூக போராளிங்க மத போதகர்கள் இந்த மாதிரி நிறைய லிஸ்ட் அறிக்கிக்கிட்டே போகலாம் பேச்சாளர்கள் சமயவாதி என்று சொல்லின் செல்வன் சொல்லின் வேந்தன் என்று பேசக்கூடிய முட்டால் அகராதி பிடித்தவங்க இந்த மாதிரி நிறைய இருக்காங்க இவங்களை அப்படி லிஸ்ட் போட்டுக்கிட்டே போகலாம் அவங்களுடைய அவங்க எப்படி வாழ்றாங்க அவங்க மக்கள்கிட்ட பேசுறது ஒண்ணு அவங்க வாழ்க்கையில பின்பற்றது ஒண்ணு திரைக்கு முன்பு ஒன்று திரைக்கு பின்பு ஒன்று மேடையில ஒண்ணு மேடைக்கு கீழே ஒண்ணு இதுதான் அவங்க வாழ்க்கை இதுதான் அவங்க வாழ்க்கை அப்ப இதெல்லாம் மக்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இந்த மாதிரி ஏமாற்றுக்காரர்களும் ஏமாறுகள் நிறைந்த உலகமா இருக்கு அப்ப எங்க எனக்கு உண்மையை சொல்லி தருவாங்க சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது ஆச்சாரியர்மார்கள் என்ன சொல்றாங்க பக்தர்கள் என்ன சொல்றாங்க அதை நாம் கேட்க வேண்டும் அப்ப ஒரு இயல்பான இயற்கையான ஒரு வாழ்க்கைய வாழ கடைசியில அந்த பையன் வந்து என்கிட்ட சொன்னாரு எங்க அப்பா சத்தம் போடுறாரு என்ன என்ன என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு மாடு மேய்க்க வாடா போகணும் என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வந்து நீங்க வயல்லையா வேலை பார்க்கணும் எங்கேயாவது வெளிநாட்டுல போய் வேலை பாரு இப்படி என்ன பண்ண அந்த பையன் கொஞ்ச நாள் வெளிநாட்டுல போய் வேலை பார்த்தேன் அப்பாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பையன் எப்படியோ திட்டி சமாளிச்சு அனுப்பிச்சு வச்சிட்டோம் வெளிநாட்டுல வேலைக்கு போனாரு ஆனா இயற்கை என்ன செய்தது இயற்கை ஒரு பெரும் புரட்சி செய்தது என்ன புரட்சி பண்ணுச்சு கொரோனா என்ற ஒரு பெரும் வியாதி தொற்று வியாதியை பரப்பிச்சு அப்புறம் என்ன ஆச்சு இந்த வெளிநாட்டுல உள்ளவங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு ஓடி வந்தாங்க யாரெல்லாம் வெளிநாட்டுல போய் வேலை பார்த்தா ஐயா நீங்க ஊற காலி பண்றீங்களா எங்களை ஆளை விடுங்க கம்பெனி இழுத்து மூடிட்டாங்க நிறைய கம்பெனி இழுத்து மூடினாங்க பெரிய பெரிய ஐடி கம்பெனி சாட்டர் கம்பெனி நிறைய கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க நீ வீட்டுல இருந்த வேலை பாரு உனக்கு பாதி சம்பளம் கொடுக்குறேன் இந்த பையனு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்தான் அப்பா சொன்னார் பேசாம நீ விவசாயமே பண்ணுடா இதத்தான் சாஸ்திரம் சொல்லுது இதத்தான நீங்க செஞ்சிருக்கணும் ஆனா பண்ணலையே கேட்கலையே அப்ப என்ன நடந்துச்சு திரும்பியும் பேக் டு ஸ்கொயர் எங்கிருந்து தொடர்ந்து அங்க வந்து 
இன்னைக்கு எத்தனை நாளைக்கு நம்ம எந்திரங்களை பயன்படுத்தும் நிலத்துல பெட்ரோலும் பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க இல்லையா பூமியில இருந்து ஆயில் எடுக்கிறாங்க அது இருக்கிற எடுக்கிற வரைக்கும் இவங்க பயன்படுத்தலாம் பெட்ரோல் வண்டி டீசல் வண்டி நல்லா பயன்படுத்தலாம் அது இருக்கிற வரைக்கும் தான் அப்ப அடுத்து விஞ்ஞானி என்ன பண்றாரு என்னைக்கு வேணாலும் பெட்ரோலும் டீசலும் இல்லாம பயிரலாம் அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் பேட்டரி வண்டி அறிமுகப்படுத்தலாம் சூரிய வெளிச்சத்துல ஓடக்கூடிய வண்டி பேட்டரியில ஓடக்கூடிய வந்து விஞ்ஞானிகள் புலன்பத்துக்கு திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க மக்களை வந்து எப்படி நாத்திகர்களா வச்சுக்கிறது மக்கள்கள் மக்கள் வந்து நாத்திகர்களா இருக்கணும் கடவுளை வழிபடக்கூடாது நாங்க வந்து எதை நாளும் படைப்போம் எதை வேணாலும் உற்பத்தி பண்ணுவோம் இதோ உங்களுக்கு மோட்டார் வாகனம் கொடுத்தோம் பயன்படுத்துங்க ஐயா பெட்ரோல் டீசல் கிடைக்க மாட்டேங்குது விலைவாசி அதிகமாச்சு சரி கவலைப்படாதீங்க அடுத்து நாங்க பேட்டரி வண்டி கொடுக்குறோம் பயன்படுத்துங்க ஐயா பேட்டரி வண்டி திடீர் தீ பிடிச்சிருக்கிறேன் கவலைப்படாதீங்க அடுத்து சூரிய வெளிச்சத்துல ஓடுற மாதிரி வண்டி ஏன்னா இப்ப எப்பவுமே பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் ஆறுல இருந்து எட்டு மாசம் சூரியன் கொளுத்தோ கொளுத்துல கொளுத்துது மழையே எதிர்பார்த்து வயசாகி போய்தான் போச்சு மழை எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து வாழ்க்கையே போச்சு அப்ப என்னாச்சு பனிரெண்டு மாதத்துல எட்டு மாத காலம் வெயிலாக தான் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கெல்லாம் எப்படின்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் மழை பெஞ்சா அதிசயம் தான் அப்படி எட்டு மாத காலம் வெயிலா இருக்கு அதனால விஞ்ஞானி என்ன சொல்றான் சரி கவலைப்படாதீங்க பெட்ரோல் தீந்து போச்சுன்னு கவலைப்படாதீங்க பேட்டரி வண்டியை பத்தி கவலைப்படாதீங்க நான் உங்களுக்கு சோலார் வண்டி கண்டுபிடிச்சாரோ அதை ஓட்டுங்க இப்படி எப்படியாவது வாழ்க்கையை தக்க வைத்துக் கொள்ள போராடி கொண்டே இருக்கிறாங்க இங்க இருந்து போறதுக்கான திட்டம் இல்லை இன்னைக்கு அரசாங்கத்துல அரசாங்கம் சரி பொதுமக்களும் சரி விஞ்ஞானிகளும் சரி எல்லாரும் முட்டாள்களும் அறிவிலிகமா இருக்கிறதுனால இந்த உலகத்தை இங்க சரி இங்க இருக்கிற நிலைமையே சரி செஞ்சு இங்க சொகுசா வாழ முயற்சி பண்றாங்களே தவிர இங்க இருந்து திரும்ப போக யாரும் தயாரா இல்லை அதுதான் பிரச்சனை அதற்கு பெயர் தான் அறியாமை அறியாமைங்கிறது என்னது அட நான் கஷ்டப்படுறனே இங்க இருந்து திரும்ப போறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா எங்க போனா துன்பமே கிடையாது எங்க போனா திரும்ப வரமாட்டோம் அதெல்லாம் யோசிக்கிறது அந்த அறிவு இருந்தா ஏன் இன்னைக்கு இப்படி நடக்க போகுது அந்த அறிவு இல்லாததுனாலதான் இன்னைக்கு மக்கள் மேலும் மேலும் துன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டே இருக்காங்க தங்களுடைய நிலையை தக்க வைத்து கொள்ள போராடணும் போராடிட்டே இருக்கு வாழ்க்கை பூர போராட்டமா இருக்கு ஆனா அது இந்த பக்கம் திரும்பினா ஆன்மீக பாதையில வரும்போது இதுக்கான எல்லா தீர்வுகளும் இருக்கு எல்லா தீர்வு இருக்கு சரி இப்படி கலியுகத்துல இந்த மாதிரி மக்கள் மக்களும் சரி அரசியல் தலைவர்களும் சரி இவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ண உணர்வற்ற ஒரு சமுதாயத்துல இருக்கணும்னு ஆசை இறை உணர்வற்ற ஒரு சமுதாயத்தை இருக்கணும் நாங்க எந்த மதத்தையும் சார்ந்தவங்க இல்ல நான் எந்த இயக்கத்தையும் சார்ந்தவங்க இல்ல இது சமய சார்பற்ற நாடு யார் எப்படி வேணாலும் வாழலாம் என்ன வேணாம் உற்பத்தி பண்ணலாம் விஷப்பொருட்களை போட்டு தானியங்களை உற்பத்தி பண்ணலாம் தப்பு இல்ல இதெல்லாம் உருவாக்கி மக்களுடைய ஆரோக்கியம் மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் எல்லாமே கீழே போயிடுச்சு எல்லாம் சீக்கிரம் சீக்கிரம் செத்து போற புதிது புதிதா மருத்துவமனைகள் புதிது புதிதான எந்திரங்கள் எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கு அது ஸ்கேன் பண்றோம் இதை ஸ்கேன் பண்றோம் அந்த மிஷின் இந்த மிஷின் மருத்துவமனையில போயிட்டு வந்தா அவர் ஆண்டி ஆகி விடு ஒரு கால் எனிவே சோ அப்போ இந்த பிராமணன் சொல்லக்கூடியவங்க சமுதாயத்துல வீழ்ந்தது களி தொடங்கினது முதல் களி வந்து பரிசித் மாராஜ் இடம் கொடுத்தாரு நீங்க தங்கத்துல போயிருக்கல அப்போ செல்வந்தர்கள் உயர்ந்த வகுப்பினர்கள் வீழ்ச்சி அடைஞ்சாங்க அந்த உயர்ந்த வகுப்பினர் வீழ்ச்சி அடுத்த அடுத்த அடுத்து எல்லாம் இந்த நான் சின்ன வயசுல கிரிக்கெட் மேட்ச் பாப் சின்ன வயசுல கிரிக்கெட் விளையாட்டு பாப் இந்த கிரிக்கெட் விளையாட்டுல என்ன ஆகும்னா முதல்ல ஒரு நாலஞ்சு பேட்ஸ்மேன் வந்து நல்லா விளையாடக்கூடியவங்களா இருப்பான் அந்த நாலஞ்சு பேட்ஸ்மேன் ஒத்து ரெண்டு மூணு பேர் அவுட் ஆகிட்டா அப்படியே பட 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 விக்கெட் விழுந்துரும் இன்னைக்காவது அதிசயமா பின்னாடி உள்ள அதிசயம் பண்ணி அடிச்சு அந்த டீம ஜெயிக்க வச்சு ஆசிரியப்படுறதுக்கு இல்ல அது நம்ம டீம்ல ஒரு காலத்துல டெண்டுல்கர் அவுட் ஆயிட்டானே டிவி ஆஃப் பண்ணிருவாங்க சரி டெண்டுல்கர் அவுட் ஆகிட்டு ஒன்னு இந்தியா ஜெயிக்க போறது இல்ல டிவி ஆஃப் பண்ணிருவாங்க ஒரு காலத்துல எப்படி இருந்ததுன்னா இந்த முன்னாடி விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு வீரர்கள் விளையாட்டுல ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருப்பாங்க 
பேட்ஸ்மேன் அவங்க அவுட் ஆயிட்டாங்கன்னா என்ன ஆச்சு அந்த டீம் மேட்ச் இன்னைக்கு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு இவங்க தோக்க போறது உறுதி நூத்துக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதமானம் கன்ஃபார்ம் ஏதாவது அதிசயம் அற்புதம் நடைஞ்சு நடந்து எட்டாவது பேட்ஸ்மேனோ ஏழாவது பேட்ஸ்மேனோ ரன் அடிச்சா அன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் தான் அது ரொம்ப அபூர்வமா தான் நடக்கும் என்னடா பௌதிகமா பேச நினைக்க வேண்டாம் இது உண்மை நான் சின்ன வயசுல பார்த்தது அப்ப அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்ன சம்பந்தம்னா சமுதாயத்துல உயர்ந்த வகுப்பினர்கள் தாழ்ந்த நிலையில செயல்படும் போது சமுதாயமே சீர்குலைந்து விடுவாதி சேஷ்ட தேவோதரஜனா சயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்தன் வர்த்ததே அப்ப பிராமணர்கள் போன்ற உயர்ந்த வகுப்பினர்கள் வீழ்ச்சி அடையும் போது சமுதாயமே சீர்குலைந்து விடுகிறது பிராமண பண்பாடு பிராமண கலாச்சாரம் இது கீழே போகும்போது இதுல இருந்து மக்கள் விலகும் போது என்ன ஆயிடுது கலோ சூத்திர சம்பவா கலியுகத்துல முறையான பயிற்சி இல்லை மக்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது எது சரி எது தப்பு எது தர்மம் எது அதர்மம் என்று போதிக்க வேண்டிய பிராமணன் பிறப்பால் மட்டும் தன்னை கிளைம் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கான தகுதி இல்லாமல் பிரம்ம பந்துவாக ஆகும் பொழுது அந்த சமுதாயம் வீழ்ச்சியை சந்திக்கும் இது இங்க அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்ப இந்த பிராமணர் தான் சத்திரியில வழி நடத்தணும் பிராமணரே முறை தவறி நடக்கும் போது சத்திரிகளும் தவறு அதுக்கப்புறம் எல்லா வகுப்பும் வீழ்ச்சி எல்லா வகுப்பும் வீழ்ச்சி இதெல்லாம் நடந்த விஷயங்கள் உண்மை உண்மை சம்பவம் இருநூறு ஆண்டுக்கு முன்பாக மேற்கத்திய நாட்டுக்காரங்க அதாவது பிரெஞ்சு ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி பிரெஞ்சுக்காரங்கிட்ட வேலை பார்க்கறது பிராமணர்கள் கௌரவமா நினைச்சாங்க ஆங்கிலம் பேசுறதும் அவங்களுக்கு சேவை பண்றதும் அவங்ககிட்ட வேலை பார்க்கறதும் ஒரு பெரும் கௌரவமா நினைச்சாங்க தன் தன்மானத்தையும் தன்னுடைய பண்பாட்டையும் அடை அடகு வச்சுட்டாங்க நடந்தது ஏன் நடந்தது இதுதான் கலியுகத்தோடைய தாக்கம் எங்க தொடங்குச்சு கலியனுடைய ஆரம்பத்திலேயே தொடங்குச்சு அந்த பிராமணனுடைய பையன் ஸ்ரிங்கி பக்கு மற்ற அந்த பாலகன் சிறுவன் பரீட்சத்தை போன்ற ஒரு மா மன்னரை சபித்து விட்டார் பரீட்சத்தை போன்ற ஒரு மா மன்னரை தகுதியற்ற முறைகேடான அந்த சிறுவன் சபித்து விட்டான் அங்க தொடங்குச்சு வீழ்ச்சி அதனாலதான் அவர் தந்தையார் கூட திருப்தி அடையவே இல்லை இந்த பையன் சொன்னாரு நான் அவனை தண்டிக்க போறேன் ஏத்து பேசணும் எவ்வளவு மோசமான வார்த்தை நாயே காக்கே என்று அழைக்கிறார் இது போல வார்த்தைகளை பிராமணர் ஒருபோதும் பயன்படுத்தி இதில் வேத காலத்து ஒரு பிராமணர் யாரே கண்டு நாயே பைத்தியமே அப்படிலாம் திட்டவே மாட்டார் அவங்களுடைய தேஜஸ் அவங்களுடைய பிரதம் அது காண்பிக்கும் அவங்க எவ்வளவு பரிசுத்தமான அவங்க சொன்னால சொன்னால் அது நடக்கும் அந்த பிராமணன் சொன்னா அது நடக்கும் அவங்க சபித்தால் அது நடக்கும் அந்த அளவுக்கு அவங்க பக்குவமானவங்களாகவும் தேர்ச்சி பெற்றவங்களாகவும் அந்த அளவுக்கு சாஸ்திர விதியை பின்பற்றக்கூடியவங்களா இருந்தார் ஆனா இந்த சிறுவன் இந்த கழிவு என்றாயிடுச்சு கழி புருஷன் யார பிடிக்கலான்னு பார்த்த பரிச்சித் மகாராஜா பிடிக்க முடியல தவறு செய்யறதுக்கு இடமே இல்லை தீய பழக்க வழக்குகளே இல்லை அப்ப என்ன பண்ணலாம் இதோ இங்க ஒரு பிராமண பையன் இருக்கா அவனை பிடிச்சிடும் அவனை பிடிச்சிட்டா இனி எல்லாம் அடுத்தடுத்து நடந்தது அதனால இந்த முதல் தரமான வகுப்பினர்களை கலி புருஷர் அட்டாக் இன்னைக்கு வந்து கலியினுடைய தாக்கம் முதல்ல யார் மேல இருக்குன்னா முதல்ல ஒரு தலைவர்களே ஒரு நாட்டின் தலைவன் ஒரு நாட்டின் தலைவன் முறைகேடா நடக்கும் போது ஒட்டுமொத்த சமுதாயம் தவறான வழியில போயிடும் அதனால தலைவனா இருக்குங்கிறது சாதாரண விஷயம் அல்ல ரிஷபதேவர் வந்து பாகவதம் ஆஹ் அஞ்சாம் ஸ்கந்தத்துல ரிஷபதேவருடைய போதனை இருக்கு அதுல வந்து என்னெல்லாம் பொறுப்பு உள்ளவங்க எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் எப்படி இருக்க கூடாதுன்னு மிக அழகா சொல்லியிருக்க அப்படி இல்ல உன்னால அந்த இதை பண்ண முடியல அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்காதுன்னு சொல்ற குரு நசா பிரித்திவி நசா ஜனனி நசா அப்படி ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் தந்தை பெற்றோர்கள் அரசியல் தலைவர் குரு தேவர்கள் இந்த மாதிரி உள்ளவங்க ஹை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு சமுதாயத்தில் அந்த பொறுப்பு வகிக்க தகுதி இல்லையா அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் சொல்ற ஆனா இன்னைக்கு மக்களுக்கு ஆசை பேராசை பதவி ஆசை புகழ் அதுக்காக எப்பேற்பட்ட பொறுப்பு இருக்கணும் அந்த பதவிக்கு வரணும் அந்த பேர் வரணும் புகழ் வரணும்னு அதுல போயிட்டு என்ன பண்றாங்க அதுல முறைக்கு இடம் இருக்கு ஊழல் செய்வது ஏமாற்றுவது இதெல்லாம் இன்னைக்கு கல்வி யுகத்துல 
இந்த பிராமண சிறுவன் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு கலி அப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு கலி இவன் தொடங்கிடுச்சு ஏன்னா செய்யக்கூடாத செயலை இந்த பிராமண சிறுவன் செய்து விட்டான் ஒரு சிறு பிழை செய்த மன்னனுக்கு பெரும் தண்டனையை கொடுத்துட்டாரு அவங்க அப்பாவே திருப்தி அடையில வருத்தப்பட்டார் எந்த முனிவர் கழுத்துல பாம்பு போ செத்த பாம்பு போட்டாரோ அந்த முனிவர் வந்து பக்குவமான நபரா இருந்தாரு அவருக்கு வந்து கோபமே வரல சரி மன்னர் எவரோ ஒரு சிறு பிழை செய்து விட்டார் அந்த சிறு பிழைக்கு இவ்வளவு பெரும் தண்டனையா என்று தந்தையார் வந்து அதிருப்தி அடையற அதிருப்தி அடைஞ்சார் பரமபுருஷரும் பரம ஆளுநருமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புறப்பட்டு சென்ற பின்னர் நம்மை காப்பவர் இல்லாத இந்த வேலையில் திடீரென பதவிக்கு வந்துள்ள இவர்களின் கை ஓங்கி உள்ளது எனவே அவர்களை இப்பொழுது நானே தண்டிக்கப் போகிறேன் என் தவ வலிமையை பாருங்கள் இதுக்கு பேர்தான் ஃபால்ஸ் ஈகோ ஃபால் ஃபால்ஸ் பிரைடு பொய் அகங்காரம் அல்லது பொய் கர்வம் என்ன நினைச்சாரு நாங்க பிராமணர்கள் சிறந்தவங்க சமுதாயத்துல நாங்க பிராமணர்கள் தான் சிறந்தவங்க சத்திரியர்கள் எங்களை அண்டி பிழைக்கிறவங்க எங்களுடைய வழிகாட்டுதல அவங்க ஆட்சி பண்றாங்க நாங்க தீர்மானிக்கிறோம் யாரு ஆட நாடாளனும் பிராமணர் ஒரு காலத்துல பிராமணர் தீர்மானிச்சாங்க யாரு மன்னர் எந்த மன்னர் ஆ நாடாளனும் காரணம் அந்த பிராமணருக்கு பயிற்சி கொடுத்தாங்க சாஸ்திர முறைப்படி எப்படி ஆள்வது எது தர்மம் எது நீங்க பாருங்க எல்லா மன்னருடைய சபையிலும் பிராமணர் இருப்பாங்க விஸ்வாமித்திரர் வசிஷ்டர் வால்மீகி இந்த மாதிரி பிராமணர்கள் அந்த சபையில இருக்கு அவங்க வழி நடத்துவாங்க அந்த மன்னரை மன்னா இது தர்மம் இது அதர்மம் இது செய்யணும் வியாசதேவர் இந்த மாதிரி சிறந்த பண்டிதர்கள் கிங் மேக்கர் பிராமணா மீன் கிங் மேக்கர் பிராமணா அப்படின்னா அவர் ராஜாவை உருவாக்குறார் அவர் ராஜ பதவி எந்த ஒரு பிராமணனும் அரியாசனத்தை ஏற்றுக்க மாட்டார் எந்த ஒரு பிராமணனும் அரியாசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது அது அவருடைய தொழில் அல்ல அவர் அரியாசனத்துல அமரக்கூடிய மன்னனை உருவாக்க வேண்டியது அவர் தொழில் ஆனா கழிவுத்துல என்னாச்சு நிறைய பிராமணர்களும் அரசியல் கட்சியில வந்து தலைவர்களான மேபி அவங்க அந்த நாலேஜ் அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அது ரெண்டாவது பட் ஆனா ஆஸ் அ பிராமணா அவங்க அந்த இடத்துக்கு வரமாட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சிறந்த தலைவர்களை உருவாக்குவாங்க பிராமணானே தலைவர்களை உருவாக்குறது நல்ல ஒரு தலைமுறை தலைமையை உருவாக்குவது பிராமணம் கடைசியா இருந்த பிராமணம் வந்து சாணக்கிய பண்டிட் சாணக்கிய பண்டிதர் சந்திரகுப்தா எப்படி இருக்கணும்னு உருவாக்குனார் எந்த மாதிரி தர்மத்தை இப்படி ஆட்சி பண்ணுது எப்படி தன் ராஜ்யத்தை விஸ்தாரம் செய்து பிரஜைகளை எப்படி பாதுகாக்குறது இதெல்லாம் கத்துக் கொடுத்தார் சாணக்கியா சந்திரகுப்தா சோ இப்படி இந்த பிராமணா அவருடைய டியூட்டி என்னன்னா பிரம்மா பிரம்ம ஜானாதிதி பிரா பிரம்மத்தை உணர்ந்து அதனை அடைவது பகவானை அடைவதுதான் அவர் குறிக்கோள் அதனால அவருக்கு பத பதவி பெயர் புகழ் எல்லாம் நாட்டம் கிடையாது அவருடைய ஒரே குறிக்கோள் பகவானை அடையணும் பிராமணனாலே ஒரே குறிக்கோள் பகவானை அடையறதுதான் இன்னைக்கு எவ்வளவு பிராமணர் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம் கேள்வி நான் வந்து ஆஸ்திரேலியா போயிடலாமா நான் வந்து யூஎஸ் போயிடலாமா நான் லண்டன் போயிடலாமா எனக்கு அங்க ஜாப் வந்து கிடைக்குமா எங்க ஜாப் சூதர் ஆயிட்டேன் இதான் ஃபேக்ட் ஆக்சுவலி இதான் உண்மை நம்ம யாரையுமே தாக்கு தாக்குறதுக்காக பேசல ஃபேக்ட் இதுதான் உண்மை இதுதான் அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கலியுகத்துல இந்த மாதிரி தன்னுடைய பிறப்பை வந்து சரியா பயன்படுத்திக்காம நம்ம துஷ்பிரயோகம் என்ன ஆயிடுச்சு இந்த பிராமண சிறுவன் ஒரு மன்னர் சத்திரியர் என்ற அவர் வந்து அர்ஷித் மகாராஜா அவ்வளவு சிறந்த பக்தரு ஆனா இவர் என்ன நினைக்கிறார் அவர் சத்திரியன் தானே என்ன எங்களை விட தாழ்ந்தவர் தானே இதே பிழையைதான் துருவாசர் செய்தார் அம்பரீஷர் இடத்துல இவர் என்ன அம்பரீஷர்னு பெரிய இவனா அவர் ஒரு சத்திரியன் தானே நான் ஒரு முனிவன் தபஸ்வி நான் பிரம்மத்தை உணர்ந்தவன் என்னுடைய வலிமை என்னன்னு காமிக்கிறவன் துருவாசன் தான் தலை முடிய பிச்சு போட்டார் அதுல இருந்து ஒரு அசுரன் வந்து பரீட்சித்த அம்பரீஷரை கொள்றதுக்காக போனார் நான் அம்பரீஷர் ஒரு தூய பக்தரா இருந்ததுனால அந்த அசுரனையும் அந்த சுதர்சனம் கொன்று விட்டு துருவாசிரி துரத்தியர் இந்த கதை எல்லாரும் அறிஞ்சதுதான் மூன்று உலகத்துக்கு ஓடினார் துருவாசர் யாராலும் அவர் காப்பாத்த முடியும் பிரம்மா சிவா இந்திரா எல்லாரும் கையை வச்சார் கடைசியில பகவான்ட்ட வந்தாரு பகவான் சொல்லிட்டாரு என்னால உங்களை காப்பாத்த முடியாது எங்க போனார் கடைசியில எந்த அம்பரீஷர் குற்றம் செய்தார் அவருடைய பாதத்திலேயே திரும்ப வந்தது அதுவரை சுதர்சன் மாற விடவே இல்லை அதனால வீண் கருவம் கொள்ளக்கூடாது நம்முடைய பிறப்போ நம்முடைய நமக்கு நிறைய அறிவு இருக்கு நமக்கு நாலேஜ் இருக்கு நான் உயர்ந்த குளத்துல பிறந்திருக்கேன் எனக்கு நாலேஜ் இருக்கு எனக்கு சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு அந்த சாஸ்திரத்தை வந்து நான் வந்து பாராயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு வீண் கருவம் கொள்ளக்கூடாது அப்படி வீண் கருவம் கொண்டால் என்ன ஆகும் இப்படிதான் வீழ்ச்சி அடையும் இந்த சமுதாயம் சரி அப்புறம் என்ன நடந்தது 
இந்த சத்திரியர்கள் வந்து எங்களுக்கு அடிமையா இருக்க வேண்டியவங்க ஆனா இப்படி பண்ணிருக்காங்க அவங்க அவரை நான் தண்டிக்க போறேன் அப்படின்னு என்னுடைய தவ வலிமையை பாருங்க ஆக்சுவலி உண்மையில என்னன்னா ஒரு பிராமணர் தன்னுடைய தவ மொழியை தவ ஒரு தவ ஒரு ஆன்மீகவாதி ஒரு பிராமணனோ ஒரு ஆன்மீகவாதியோ தன் தவ மொழி வலிமையை காண்கணும் அவசியம் அது அவசியம் தேவையில்லை அது அவசியம் இல்லை அப்படின்னா அவருக்கு அகங்காரம் இருக்குன்னு அர்த்தம் எப்படி இருக்கணும் நான் கொடுக்கிற தானம் தபம் யாகம் யாருக்குமே தெரியாம இருக்கு நான் தப வாழ்க்கையை வாழ்றேன் நான் தானம் செய்யறேன் அப்படின்னு தெரியாம பண்றதுக்குல அதுக்கு பேர் தான் ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் என்னதுன்னா விளம்பரப்படுத்தி கொள்றது அல்ல நான் தப வாழ்க்கையை வாழ்றேன் நான் ஒரு வேலை தான் சாப்பிட்றேன் நான் வந்து உண்ணா விரதம் இருக்கிறேன் நான் வந்து விரதம் இருக்கிறேன் என்னுடைய தவ வலிமையை பாருங்க நான் இவ்வளவு வருஷமா இருக்கு இதெல்லாம் வந்து விளம்பரப்படுத்திக்க வேண்டியதல்ல ஒரு ஆன்மீகவாதி ஆன்மீகவாதிங்கிறவரு மறைத்து கொள்வார் எவ்வளவு நடந்தாலும் அதை மறைத்து கொள்வார் உங்களுக்கு அதீத சக்தி உண்டு ஆற்றல் உண்டு ஆனாலும் மறைத்து கொள்வார் உதாரணத்துக்கு எண்ணற்ற ஆச்சாரியர் பிரபுபாதர் கூட அதீத ஆற்றல் உண்டு அவர் பகவானுடைய தூய பக்தர் ஆனா எங்கேயுமே அவர் வந்து தன்னுடைய அந்த ஆற்றல்களை வெளிப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா இன்னைக்கு பெரும்பாலும் சாமியார்கள் சமயவாதிங்க அவங்க எல்லாம் சின்ன சின்ன வித்தைகளை காமிச்சு மக்களை கவர்றாங்க இந்த மாதிரி வித்தைகளை காமிச்சு மக்களை கவர்வதற்காக வரவில்லை ஆச்சாரியர் தூய பக்தி தொண்டு கொடுக்கறதுக்காக வந்து மாத்வாச்சாரியின் வாழ்க்கையில பல அற்புதமான லீலைகள் நடந்தது உண்டு ஆனா எங்கேயுமே அவர் வந்து அதை வெளி காமிச்சுக்கிட்டே காமிச்சுக்கிட்டதே இல்லை எனக்கு அதீத சக்தி இருக்கு நான் வாயுவோடைய அம்சம் அப்படின்லாம் அவர் வந்து பிரச்சாரம் செய்யல அவர் பகவானை பட்டு தான் பிரச்சாரம் செஞ்சார் அதீத ஆற்றல் உண்டு ஆச்சாரியர் ஆனா அவங்க வந்து அதுக்காக அதை விரும்புறது இல்ல அவங்க அதுக்காக இங்க வரல அவங்க தூய கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சாரம் பண்றதுக்காக வந்திருக்காங்க சில நேரங்கள்ல அந்த அற்புதங்களை செய்யறது உண்டு அந்த அற்புதம் நடக்கும் எல்லா ஆச்சாரிய வாழ்க்கையும் அற்புதம் நடந்திருக்கு மாதவேந்திர புரிங்கிற பக்தருடைய புகழ் அவர் ஜெகநாதபுரி வரது முன்னே அவர் புகழ் வந்தது அவர் பகவான் அவருக்காக அவதாரம் செஞ்சு அந்த பாயாசத்தை திருடி வச்சார் ஆனா அதை விரும்பவில்லை அவர் மறைச்சுக்கிட்டார் இதை யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது எனக்காக பகவான் பாயசம் திருடினார்னு யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சா அவர் ஜெகநாதபுரி வரதுக்குள்ள அவருடைய புகழ் ஜெகநாதபுரிக்கு வந்துருச்சு இந்த மாதவேந்து புரி இருக்காருல இவருக்காக தான் அந்த கோபிநாத பாயசத்தை திருடி வச்சார் அவனுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு இது மாதிரி பக்தர்கள் தங்களை விளம்பரப்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது நிறைய வாழ்க்கையில அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் நடக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து பக்தர் வெளி காண்பிக்கிறது இல்லை சிலப்போ அவங்க விரதம் இருக்கலாம் தபம் இருக்கலாம் அந்த தபத்தை வந்து சொல்லி காண்க எனக்கு என்ன வலிமை இருக்கு தெரியுமா நான் இந்த மாதிரி யாரா யார் யாராவது என்ன மாதிரி விரதம் இருக்க முடியுமா நான் ஏகாதிசி ஒரு தண்ணி குடிக்காம கூட இருப்பேன் உங்களால முடியுமா இதெல்லாம் வீண் அகங்காரத்தோடைய வெளிப்பாரு நான் என்ன பண்ணணும் என்னால முடிந்த அளவுக்கு நான் ஆன்மீக விஷயங்களை பயிற்சி பண்றேன் எவ்வளவு எவ்வளவு எளிமையா இருக்கணும் எவ்வளவுக்குள்ள பணிவா இருக்கணும் அதுதான் பகவானை கவரும் இந்த தற்பெருமையும் வீண் கௌரவம் பகவானை கவராது இந்த பையன் என்ன பண்ணார் பாருங்க வலிமையை நான் காமிக்கிறேன் அந்த மண்ணு இருக்குதா சக்தி இருக்கா என்னுடைய வலிமை என்னன்னு பாருங்க அப்படின்னு இந்த பையன் வீண் கருவம் கொண்டு அந்த ரிஷி புத்திரன் தோழர்களிடம் இப்படி கூறிவிட்டு கோபத்தால் சிவந்த கண்களுடன் கௌசிகி நதி நீரை தொட்டு சொல்லால் ஆகிய வஜ்ரத்தை சா சொல்லால் ஆகிய வஜ்ரம் வஜ்ரம் போல வார்த்தைகள் இப்ப பார்த்தமே நாய் ஏன் திட்டினாரு காக்கை ஏன் திட்டினாரு இப்ப கோ சொல்லால் ஆயின வஜ்ராயுதம் இந்திரன் எப்படி வஜ்ராயுதம் செலுத்துறாரோ அந்த மாதிரி இந்த பிராமண சிறுவன் தன் சாபத்தை விடுறார் பிராமண புத்திரன் இவ்வாறு அரசரை சபித்தது சபித்தான் ஒழுக்க விதிகளை மீறி என் தந்தையை அவமதித்த குல துரோகியை குலங்கரா குலங்காரா அந்த குல துரோகியை பரிச்சித் மகாராஜை இன்றிலிருந்து ஏழாவது நாள் ஒரு சர்வம் தீண்டி கடிக்க போகிறது போகிறார் இறக்க போகிறார் இது வந்து பிரபா பிரபா அழக எழுதுறாரு இவ்வாறாக பிராமண சக்தியை பிரம்ம தேச துஷ்பிரவம் செய்த செய்தல் ஆரம்பமாயிற்று இதனால் கலியுகத்தில் பிராமணர்கள் பிராமண சக்தியும் பண்பாட்டையும் படிப்படியாக இழந்தவர்களாயினர் பிராமண சிறுவன் பரிசித் மகாராஜனை குலாங்கரா அல்லது குல துரோகி என்று கருதினான் ஆனால் உண்மையில் அந்த பிராமண சிறுவன் தான் குல துரோகி ஆவான் இப்ப யார் குலத்துக்கு நஷ்ட பண்ணா பரிசித் மகாராஜ் அல்ல அந்த பிராமண சிறுவன் சபித்ததுனால அந்த குலமே தன் சக்தி இழந்து விட்டது அழகா எழுதிருக்க அதனால இந்த வர்ணாசிரம் சிஸ்டம் வந்து கரெக்ட் தான் ரொம்ப அழகா எழுதுற இந்த பொருள் உரையில 
என்ன எழுதியிருக்காரு விஷப்பா விஷ விஷம் பிடுங்கப்பட்ட பாம்பு எப்படி சக்தியை இழந்து விடுமோ அப்படியே அவ அவன் அவனால் தான் பிராமண பிரிவினர் தங்கள் சக்தியை பிரம்ம தேஜஸ்வி இழந்தனர் இன்னைக்கு எவ்வளவு பிராமண தே ஒரு காலத்துல பிராமணர்ல பார்த்தா அவ்வளவு தேஜஸ்வியா இருப்பாங்க அப்படியே அவ அந் அவங்க கிட்ட போனால அந்த வைப்ரேஷன் அந்த உணர்வு அவங்களுடைய நாம உச்சரிப்பு அந்த மந்திர உச்சரிப்பு அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை அந்த கலாச்சாரம் அந்த பண்பாடு அப்படி அவங்கள சுற்றி ஒரு ஒளி அதிர்வை ஏற்படுது ஒரு அதிர்வை ஏற்படுது அந்த அளவுக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் அதெல்லாம் இழந்து இழந்துட்டாங்க விஷப்ப விஷப்பற்கள் உள்ளவரை தான் பாம்பு அச்சமூட்டுவதா இருக்கும் அது பிடுங்கப்பட்டதும் குழந்தைகளுக்குத்தான் அதோட பயம் முதலில் பிராமண சிறுவனை கைப்பற்றிய கலிபுருஷன் படிப்படியாக மற்ற பிரிவினரையும் கைப்பற்றினான் இவ்வாறாக கலியுகத்தில் சமூக பிரிவுகளில் விஞ்ஞான பூர்வமான ஜாதி முறை முழுவதுமே தரம் குறைந்த ஜாதி முறையாகி விட்டது இன்னைக்கு சோகால்டு பிராமணா பேரளவாத பிராமண பேரளவாத சத்திரியா பேரளவு வியா வைஷ்யா ஆனா யாருமே அந்த தகுதி இல்ல எல்லாருமே சூதர் கலு சூதர் சம்பவ கலியுகத்துல எல்லாரும் சூதர் நாய் இதுவும் இப்பொழுது கலியுகத்திற்கு அடி அடிமையான மற்றொரு பிரிவினரால் வேறுடன் களையப்பட்டு வருகிறது இன்னைக்கு என்ன நினைக்கிறாங்க எல்லாம் இப்படி இருக்கவே கூடாது பிராமண சமுதாயமே இருக்க கூடாது இன்னைக்கு ஒரு சாரர் என்ன பண்றாங்க இந்த சண்டை இருந்துகிட்டே இருக்கு கலியுகத்துல பிராமணர்கள் தான் காரணம் பிராமணர்கள் தான் காரணம் அவங்க தான் இப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாரர் என்ன பண்ணாங்க பிராமண பண்பாடு இருக்க கூடாது பிராமண கலாச்சாரம் இருக்க கூடாதுன்னு அது வேரோட கலையப்படணும்னு சொல்லிட்டு வர்றாங்க இந்த சீரழிவின் மூல காரணத்தை ஒருவன் கண்டறிய வேண்டும் இந்த ஜாதி முறையின் விஞ்ஞான பூர்வமான மதிப்பை உணராமல் இந்த முறையே சரியில்லை என்று கண்டனம் செய்ய முயலக்கூடாது வர்ணாசிரம தர்மத்தோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன முக்கியத்துவம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் வர்ணாசிரம தர்மம் ஏன் ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓரொரு வர்ணத்துடைய ஆசிரமத்துடைய தர்மம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதோடைய மகிமை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அது எவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அங்க எங்க ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு எங்க பிரச்சனையா இருக்கு அதை சரி பண்றதுக்கு என்ன வழினு செய்யணும் அதை விட்டுட்டு வர்ணாசிரமே மோசம்னு சொல்லணும் இந்த சிஸ்டமே இருக்க கூடாது சனாதன தர்மமே இருக்க கூடாது பிராமண பண்பாடே இருக்க கூடாது பசுவே இருக்க கூடாது இது அராஜகம் இது என்ன ஆயிடும் அசுரத்தன்மையான நாகரிகம் அப்ப என்ன பண்றது எங்க முறைகேடு நடந்தது எங்க தவறு நடந்தது அது என்ன எப்படி சரி செய்யறது அப்படிங்க திட்டம் தீட்ட வேண்டியவங்களே வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க பிராமணரும் சத்திரியரும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சதுனால இன்னைக்கு என்ன நினைக்கிறாங்க சூதர்கள்லாம் அந்த இடத்துல வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறனால அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இது இருக்கவே கூடாது சனாதன தர்மமே கூடாது பிராமண பண்பாடு இருக்க கூடாது பசுக்களை ஏன் கொல்லக்கூடாது சட்டம் போடுறாங்க பசு ஏன் பராமரிக்கணுங்கிறாங்க மற்ற ஜீவன்களே அப்படி எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கண்டனம் செய்ய முயற்சி செய்யக்கூடாது மாறாக இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு என்ன எல்லா பௌதிக பிரச்சனைக்கும் ஒரே தீர்வு ஆன்மீக விஷயங்களை பயிற்சி பண்றது அப்ப சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியிருக்கு பிராமண கலாச்சாரத்தை பத்தி ஆச்சாரியர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்ப சிறந்த பிராமணர்கள் எப்படி உருவாக்குறது சரி கலியுகத்துல பிராமணர் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க அப்ப சிறந்த பிராமணர்களை உருவாக்க என்ன வழி ஆல்டர்னேட்டிவ் அடுத்த ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன இருக்கு கலியுகத்துல பிராமணர்கள் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க சத்திரியர் மன்னராட்சி போய் மக்களாட்சி வந்துருச்சு சரி இப்ப என்ன பண்ணலாம் மன்னலா மன்னராட்சி போய் மக்களாட்சி வந்துருச்சு மக்களுக்கு என்னன்னே தெரியாம ஏறோ ஒரு சூதர்ன சமுதாயத்துல சூதனுக்கு கீழானவன தலைவரா தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்ப ஏன் அப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பிராமண பண்பாடு கலாச்சாரம் தெரியல அப்ப பிராமண பண்பாடு கலாச்சாரம் தெரியறதுக்கு என்ன பண்ணணும் பயிற்சி கொடுக்கணும் அப்படி பயிற்சி கொடுத்து சிறந்த பிராமணர்கள் வரும்போது அவங்க வந்து சிறந்த தலைவர்களை தேர்ந்தெடுப்பாங்க அந்த சிறந்த தலைவர்கள் சிறந்த உதாரணமா ஆட்சி செய்வாங்க அதை விட்டுட்டு இந்த சிஸ்டமே இருக்க கூடாது எல்லாம் நாத்திகனா இருக்குன்னு நினைக்கிறது கலிக்கு இன்னும் சௌகரியம் ஆயிடுது கலி புருஷனுக்கு மேலும் மேலும் வாய்ப்பு போற வாய்ப்பு கிடைக்கிற மாதிரி தான் நடந்துகிட்டே இருக்கு கலி புருஷன் ஒரு பக்கம் தீவிரமா பண்ணி என்ன பண்ணிட்டாரு பிராமணர்களை வீழ்ச்சி அடைய வச்சாங்க சத்திரிகளை வீழ்ச்சி அடைய வச்சாங்க எல்லாம் போயிடுச்சு கலியுகத்துல எல்லாம் சூதரன் ஆயிட்டாங்க இப்ப கலியினுடைய ராஜீவ் நடக்குது அப்ப கலியனுடைய ராஜுக்கு எதிராக போர் தொடுக்கணும்னா நான் சக்தி வாய்ந்த ஒரு பலத்தோடு இருக்கணும் அந்த பலம் எங்க கிடைக்கும் அது ஆத்மீக பலத்தினாலதான் கிடைக்கும் கலி எதிர்க்கூடிய ஹரே கிருஷ்ணா இந்த பார்வதி மாதாஜி அன்மியூட் ஆயிட்டே இருக்காங்களே ஓகே கலி எதிர்க்கூடிய சக்தி எங்க கிடைக்கும் ஆன்மீகத்துலதான் கிடைக்கும் கலியினுடைய தீய பழக்கங்களும் தீய விஷயங்களுக்கும் சொல்யூஷன் எங்கன்னா ஆன்மீகத்துலதான் இருக்கு பிராமண பண் பிராமணர்கள் வந்து தரம் தாழ்ந்து விட்டார்களா அப்ப பிராமண தகுதி உயர்த்து கொள்ள என்ன வழி மன்னர்கள் முறைகேட நடத்துக்கிறாங்களா அப்ப சத்தி சிறந்த மன்னர் உருவாகிறதுக்கு என்
ஸோ இந்த பயிற்சி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதுதான் பாகவதம் சொல்லி கொடுக்கு பாகவதம் சொல்லி கொடுக்கறது சிறந்த பிராமணர் பக்தர்கள் சிறந்த வைஷ்ணவர்கள் சிறந்த வைஷ்ணவர்கள் பக்தர்கள் உருவாகும் போது அதுக்குள்ளே பிராமண கலாச்சாரம் வந்தாச்சு அதுக்குள்ளே சிறந்த மன்னர்களும் வந்துடுறாங்க இயற்கையை சார்ந்த உணவுகளை உற்பத்தி பண்ணி இயற்கையை துன்புறுத்தாம வாழ்றதுக்கு படிச்சுக்கிறாங்க அப்போ இந்த பாகவத தர்மம் தான் ஒரே வழி கல்யுகத்துல எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த வீழ்ந்த சமுதாயம் வீழ்ந்த பத்திதா பத்திதா இன்னைக்கு வீழ்ந்த சமுதாயம் பிராமணா சத்திரியா வைஷ எல்லாம் வீழ்ந்து இன்னைக்கு சூதரன் ஆயிட்டாங்க அம்ம சூதர் நிலையில் இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தை உயர்த்துவதற்கு ஒரே வழிதா இருக்கு அது பாகவத தர்மம் அதுதான் சைத்திரி மாபுர் பிரச்சாரம் பண்ணாரு இந்த பாகவத தர்மத்தை தான் பிரபு பாதர் உலகம் முழுதும் மொழிபெயர்ப்பு செய்து பிரச்சாரம் பண்ணார் ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சு உலகெல்லாம் பிரச்சாரம் எண்ணற்ற பக்தர்கள் உருவாக்குனர் அப்ப பக்தர்கள் வரும்போது அங்க பிராமண பண்பாடு க பராமரிக்கப்படும் வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் பிரச்சாரம் செய்யப்படும் அப்புறம் வந்து பாகவதம் பிரச்சாரம் செய்யப்படும் நாம ஜபம் தேகத்துக்கான தர்மம் நாம ஜபம் அந்த நாம ஜபம் பிர நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது எல்லா விதமான துன்பங்களுக்கும் தீர்வு இருக்கு எல்லா விதமான துன்பங்களுக்கும் தீர்வு இருக்கு அதனால கலியின் ஆதிக்கத்தினால் அரசரை சபித்து மகிழ்ச்சியான சரித்திரத்தின் ஓர் ஓர் அத்தியாயத்துக்கு முடிவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டார் இந்த பிராமண சிறுவன் என்ன பண்ணாரு கலியின் ஆதிக்கத்தினால் அரசரை சபித்து மகிழ்ச்சியான சரித்திரத்துக்கு ஓர் அத்தியாயத்துக்கு அத்தியாயத்தை முடிவு கொண்டு வந்தார் பரிசுத்தோடைய காலம் வரைக்கும் பொற்காலமா இருந்தது இந்த பிராமண சிறுவன் சபிக்கவும் பரிசித் மறையவும் என்ன ஆயிடுச்சு கலியினுடைய ஆதிக்கம் மேலோங்க ஆரம்பிச்சு அப்ப இன்னைக்கு கலியினுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா இன்னைக்கு யார குறை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை இவ்வளவு நேரம் பேசினீங்களா அப்ப என்ன பண்ணீங்க இவ்வளவு நேரம் பேசினீங்களா என்ன சொல்லிட்டு இருந்தீங்க கேட்டா இதெல்லாம் பிரியோ யார குறை சொல்லி கூட்டுற பிரயோஜனமே இல்லை இதுக்கு வந்து மாற்று வழி என்ன சிறந்த பிராமணர்கள் எவ்வாறு உருவாகுவது சிறந்த தலைவர்கள் எவ்வாறு உருவாகுவது மக்கள் எப்படி மகிழ்ச்சியாக ஆனந்தமா வாழ்றது எப்படி இயற்கையான உணவு உற்பத்தி செய்து சந்தோஷமா வாழ்றது அது எல்லாம் தான் இந்த பாகவத தர்மம் இந்த பாகவத தர்மத்தை ஒருத்தர் பிரச்சாரம் செய்யும் போது பயிற்சி பண்ணும் போது எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு இருக்கு ஹரே கிருஷ்ணா ஜெயசில பிரபாத்கி உனக்கு ஏதாவது கேள்வி